Napoleon Bonaparta, strategu më i madhë ushtarak shqiptar. A ishte Napoleon Bonaparta arbëresh? Napoleon Bonaparta është një nga strategët më të mëdhejnë ushtarak që kanë zjerë njërzimi. A i meriton që të vjetë pran burave të tjerë të mëdhejnë, pasi arriti të pushtoj monarkit më të mëdha të Evropës, si atë Gjermane, Austriake, Madje dhe vetë Rusin, sepse hyri në Moskë, dhe nuk ishte faj i ti që car Aleksandri nuk doli të luftonte, gjë që e mërziti Bonapartin dhe e detyroj të linë të Rusin. Bonaparti ka meritën se vuri në zbatim në vendet e pushtuara feudale konservatore e evropiane i det e revolucionit frances. Po të mos ishim pushtuar këto vende nga Napoleoni, me siguri Evropa dhe bota nuk do të ishim kështu si që janë sot, sepse me luftën e ti theu zingjire të hejkur të feudalizmit mesjetar, që bëheshim penges për zhvillimin e kapitalizmit dhe të qytetërimit botëror. Pra Napoleoni nuk ishte vetëm ushtarak i zoti, por edhe politikan, pasi në vendet që pushtoj vendosi parimet kryesore të shtetit modern që lindi me revolucionin angles, amerikan dhe frances. A i ka dhenë qytetërimit botëror më shumë se sa mund të imaginohet, sepse reformat e ti që bazoeshin në idet iluministë të revolucionit frances, të cilat kishin të bënin me barazin e shtetasve, lirin të drejten e pronës eti. Zgjuam popuj të shtypur nga feudalizmi prej shekuj. Revolucionet që përfshin Evropën në vitin 1828 janë quajtur ndryshe dhe si prambera e popujve. Ato janë merit e reformave të Napoleonit, sepse me rënjen e ti nga pushteti në vitin 1814-1815, reformat që a i kreu janë uluan nga mbretërit feudal që u rikëthyen në fronë por njerëzit u zgjuan nga të drejtat që u dha Napoleoni dhe nuk do të pranonin që të ribuj kroboroeshin për sëri, ndaj u rebeluan për t'i fituar këto të drejta. Cila është origjina e këti burit të malë? Napoleoni ka lindur në Korsik, e cila një vit pas lindje së ti kaloj në në sovranitetin frances. Lindi në një familje të vogël fisnikësh që nuk gëzonin pasurit të mjaftueshme për të jetuar normalisht. Sot është pranuar që nuk ishte frances, edhe pse bëri shumë për francën. Një shatobrion një studiues i famshëm frances i kohës, ka ngullur këmë për origjinën e huaj të Napoloni. A i ka qenë i bindur se ishte i huaj, por nëse do të ishte italian, do të kishte theksuar. Dy, janë studiues i frances ata që kanë komentuar origjinën shqiptare të Napoleoni. Myfit Bejli Bohova në librin e ti, Ali Pash të Pelena, të botuar në gjuën turke, thot se Adolf Thiers që ka shkruar historinë e revolucionit frances, pra që është një osë i miri kësaj epoke se kishte jetuar afer kësaj kohet dhe që më vonë do të bëj presidenti frances, fletë për originën shqiptare të Napoloni. A i citon Thiers, i cili thot se kuriosef Bonoparti vëla i madhi Napoleon Bonopartit u bëmbreti Napolit në vitin 1806, Shqiptarve të Napolit që shkuan për t'i uruar mirëse ardhjen, u tha edhe familja Bonoparti është me origjin arbëreshe. 3. Në fakt, Myfit Bejli Bohova në lidhje me shpjegimin e Adolf Thiers shton se si pas hetimeve të bëra del se është e vërtet që familja Bonoparti është me origjin arbëreshe. Në shekullin që vërreth 100.000 Shqiptar të larguar nga viset Shqiptare të Shqipëris u vendosën në more. Si pas të dhenave të enciklopedive greke në shekë. Dzivdz në Pelopones kanë jetuar me mira shqiptar, të cilët kanë qenë vendosur në krahinën malore të manit, por si pas tyre këta shqiptar kanë ardhur nga Shqipëria. Ata që ndruan aty për rreth një qindë vjetë. Shqiptarët luftuan me Turqit dhe pas vrasje së prisit të tyre me origjin nga Himara, pjetër bua ikën për në Itali. Ikja e shqiptarve të Peloponezit është përjetuar në këngën moj e bukura more që e këndojnë edhe sot shqiptarët ku do që janë, si do mos ata të Italis. Myfit Bejli Bohova thot se është fakt që shqiptarët në Korsik formuan një fshat, si që është fakt se për ardhë si i Napolonit ishte nga ky fshat arbëresh. 4. Një aristokrate franceze që jetoj në kohën e Napolonit duke isha darbantes gruaja e një nga generalve më të aft dhe më besnik të Napolonit në librin e saj revolucioni për andoria dhe restaurimi, thot se Napolon Bonapartin e një sa afermi dhe që të dy janë me origin nga zona e manit në Pelopones. Ajo përmend gjithashtu dhe interesimin e beu të manit që Bonapartit të qliroj nga Turqit manin vendlindje në gjyshërve të tyre. 
Në fakt, kjo dukesh buri së cilës ishte mik i afërmi Napolonit e shkroj libri në kohën që jeton të Naploni dhe fakti që a i nuk i përgënjeshtroj, tregon se këto fakte janë të vërteta. 5. Studiuesi frances me origin nga Korsika, Robert Angeli në veprën e ti enigma e quan Bonopartin Shqiptar, ashtu si Aleksandrin e Madh dhe Aleksandrin Tjetër. Ky studiues Korsikan, një një si mirë i Shqipes dhe i Shqiptarve, ka thënë me plot gojen se Napoloni ishte Shqiptar. A i sëron se mbjemri i vërtet i Napolonit ka qenë kalëmiri, i cili është deformuar nga grekët gjatë kost një qindë vjeqare që familja e ti jetoj atje si Kalomeros, që do të thot ana e mirë që u përkëthy në italisht si buona parte. Pra, që mbjemri i ti i vërtet është Napolon Kalëmiri e nëse do të përkthej në italisht do të ishte Napolon Bon Cavallo dhe jo Napolon Bon Aparte. Gjash, në ditarin e ti Napolon i shkruan se kur po shkonte në një betej detare kunder Albionit pra Anglis i lutet që me të të ishin të gjithë për ardhësit e ti dhe përmend aty e në Dardanidin, Akilin dhe Odisen. Pra, përmen Trojanin e në nga fisi i të cilëve janë dardanët e sotëm, pra një pjesë e madhe e racës shqiptare të mbetur sot në Balkan, i kërkojnë dimë Odises që ishte një shqiptar tjetër nga Epiri Pelask, po ashtu Akilit nga Thesalia dhe Thia Pelaskja. Këto të regojnë se aje din të shumë mirë originën e ti shqiptare dhe u kërkon të ndimë këtyre heronjve. Po kështu, a i donë të tingjan të Aleksandrit të Macedonis një tjetër Shqiptari dhe kur shkoj në Egypt vizitoj vendin ku ka qenë varosur Aleksandri dhe thuet se urdëroj të gjithë ushtarët të linin vetëm në dhonë. Shtat, një fakt i tërthort është se kur zjodhi simbolin e përandorisë së ti francezët i afruan gjelin dhe luanin, ndërsa a i zjodhi Shqiponjen një simbol mira vjeqar të racës Shqiptare, që edhe sot e kanë në flamurin dhe në emrin e shtetit të tyre. Shqiponjen, thoshte e kanë pasur simbol për andorët romak për ardhësit e mi, por në fakt, Shqiponjen e vendosën në për andorin romake për andorët i lirë të Romës, që do të thotë se Napoloni i din të mirë për ardhësit e ti. 8. Robert Dangeli vë në duke se Napoloni u bënd të shpesh vizita familjeve shqiptare në Marsej, që kishin ardhër nga Shqipëria, Greqia apo Italia. Pse duhet të bënd të një gjë të tilë? Qe lifte me shqiptarët? Ka vende në Evropë sot që nuk i njojnë fare se kush janë Shqiptarët dhe nga bje Shqipëria, ndërsa a i njite dhe u bënd e vizita. Nëndë, si pas prof. E qërem qabej, njëri nga generalet më besnik të Napolon Bonapartit ka qenë edhe marshalin nej. Njëri me trup të madhë që nga gjatësia i a kalon të shumë për andorit. Thuet se këj fundit kër e qërton të ne jenë, i thoshte se do t'ja shkurton të ndryshimin që kishte me të në trup, dhe fjallet i shëqëron të me disa fjallë në një gjuhë të huaj që marshalli ne je shokët e ti nuk e kuptonin. Cila ishte ajo gjuhë? Se po të ishte italisht pa dyshim që do t'a kuptonin që bëhej fjallë për italishten. Pa dyshim gjuha Shqipe që flite i krahas italishtes në shumë teritore të saj. 10. A i gjithashtu, pati marë dhënje të mira me Alit e Pelenën, të cilin e ndihmoj për të ngritur një ushtri të tijen dhe një fonderi për derdjen e topave dhe barutit. Napoloni dërgoj konsul në janin në kundërshtim me portën dhe de facto e njite atë si kryqytet të Shqipëris. A i donte që Shqipëria të ishte një shteti pavarur nga Turqia. 11. Të dhënat historike flasin se ka pasur një legion shqiptar në ushtrin e ti të cilin e kam bajtur si gardë personale, sepse ata i kishtë më të besuar. 12. Familia Bonoparti në Itali ka pasur marëdhenje me shqiptarët, kështu një vajs e familje së famshme dur saku, ka qenë martuar me Gabriel Bonopartin me të cilin pati një djalë, Jerome Bonopartin. Gjatë qeverisit se Italis nga Napoloni, shqiptarët e familjes dur saku i ngriti në detyrat të larta. Kështu, Francois Luis Jerome Durazzo o bëkont i përandorisë së Napolonit dhe senator në 1888. E shtrat e ti për meritat e më dha prejen në Panteonin Frances ku prejen burat më të më dhejnë të Frances. Po kështu, një tjetër shqiptari kësaj familje e Gaetano Gjan Luta Durazzo o bëkont i përandorisë frënge, mori titullin e patricit dhe u dekorua me ordrin e kavalierit të legionit të nderit, arriti të bëhej dhe qamberleni i përandorisë frënge. 13. Aristit Kola në librin e ti Arvantasit thot se kur e pyetën Napolonin se cilën gjuhë konsideron të më të bukur u përgjish kur flas me gra, më pëlqen të flas frëngjisht dhe kur flas me burat e mi më pëlqen të flas shiv. Pra, të dhënat direkte ose indirekte flasin për originën shqiptare të Napolonit të madhë, 
por ende ka vën që se cili të thot mendimin e ti në bas të fakteve. Napoloni u martua me një vejush të quajtur Josefina, e cila ishte me fëmi dhe më e madhe se sa a i në mosh. A i ishte i dashuruar marëzisht pas saj, a i sa nuk i shikon të fare defektet dhe deri diku i moralitetin e saj. Pas kësaj a i u martua me princeshën bukuroshe austriake për arsye politike dhe jo sepse nuk e donë të Josefinën. A i deri në momentet e fundit të jetës nuk e ndau nga mendja fiksimin Josefin. Me princeshën austriake pati djalin trashëgimtar që se trashëgoj kur të atin. Napoloni i i cili vdiq në mosht të re, rreth të njëzet, dhe që Napoloni nuk e pa më kur që nga dita që e la kur ishte foshnje për të ikur në një ishull të vetmuar. Adolf Hitleri ja qoj e shtratet të birit nga Austria në Frans për të varosur përjetësisht pran të atit të ti, aty kundodhet edhe sovë. Êshtë për të quditur veprimi i një fashisti si Hitleri kur djetë se Franca me Napoleonin e pushtoj Gjermanin. Kjo i mbetet historis për të gjykuar. Në histori i mbetet si një nga strategët më të mëdhejnë të të gjitha korave dhe e meriton plotësisht të quet i malë. Djali i vëlajt të Napoleonit me vajzën e Josefinës, gruas së ti, u bë për andori i Francës me emrin Napoleoni i një.